പ്രിയപ്പെടുത്തുന്ന സുഭാഷ് നാരായണ മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ബൈനോമിയിൽ തീർത്തെന്നും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ വരുത്തുള്ളൂ രണ്ട് പാർട്സ് ഇവിടുത്തെ ഈ പാട്ടിന് ഒരു മാർഗ്ഗം ഈ പാട്ടിന് മൂന്ന് മാർഗ്ഗം അങ്ങനെ ടോട്ടലി നാല് മാർഗ്ഗമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെയ്റ്റേജ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കണം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഓർഡറിലാക്കി വേണം പഠിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാർഗ് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെലക്ഷനും ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ വളരെ ഈസിയാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നോട്ട്സുകളും തരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പവർ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുക പവറിനോടുകൂടി ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ രണ്ട് പേരല്ല മൂന്ന് പേര് രണ്ട് പേരുടെ ഫോർമുലയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് മിക്കവാറും എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി പതിനാറ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ചില കുട്ടികൾ എഴുതിപ്പോവും തെറ്റാ മക്കളെ തെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് രണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പവർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്നിന് പകരം രണ്ടാക്കണം ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടേംസ് ഒന്ന് വായിച്ച മാനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വഴി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഹോൾ റേസ് ടു ആർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് പവറോ രണ്ടിടം കൂടി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് വൺ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് വൺ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിൽ എത്തിച്ചു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് പേരുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പവർ വന്നാലും പവറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് മറക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്ത മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ഈ എക്സ്പാൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് ഹോൾ ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ എഴുതി വേണം തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും പാടായിട്ടുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നാട്ടിലെങ്ങും സംസാരാതാ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി ആ ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കാൽ മതി ആ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ ടു നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വൺ ആയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമായ ത്രീ ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കൂടി പോയി മൂന്നായി ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടി ഇരുന്നാൽ മതിയോ നിർത്തണ്ടായോ തീർക്കണ്ടായോ പ്രോഡം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ടായോ അടുത്ത ടൈം ലാസ്റ്റ് ടൈം ആനെ അഞ്ചാമത്തെ ടൈം അഞ്ചാമത്തെ ടൈം ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോർ സി ത്രീ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സി വൺ ഫോർ സി ടു ഫോർ സി ത്രീ ഫോർ സി ഫോർ രണ്ടും സെയിം ആവുന്നു ഫോർ സി ഫോർ അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന ടൈം ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം വായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേരൊന്ന് എഴുതണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരാൾ എഴുതിയാൽ മതി ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾക്ക് മാത്രം ഒരു പവർ കൂട്ടി അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഇന്ന് മൂന്നല്ലായിരുന്നോ നാലാക്കിയ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി മുമ്പിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേരും വേണ്ട അതെല്ലാം വൺ ആയി മോന് എല്ലാം വൺ ആയി ഇത് വൺ ഫോർ സി ഫോർ വൺ ആവും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കുറയുമ്പോൾ പൂജ്യം ആവും അത് വൺ ആവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കൂടുന്ന ഫോർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആയി ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഫുള്ള് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുള്ള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫോർ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ റേസ് ടു പവർ പവർ മീ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സി വൺ ഇല്ലയോ അത് പ്രശ്നമാണ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യണമെ ഈ നമ്പറിനെ നോക്കി എഴുതുക ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈവ് സി വൺ എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് സി വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സി വൺ സിക്സ് സെവൻ സി വൺ സെവൻ ആയിരം സി വൺ ആയിരം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സി വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സി ടു അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫോർ സി ടു സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നയൻ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നത് മൂന്ന് ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു നോക്കിക്കുക എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആയി ഇനി ഇത് ഫോർ സി ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫോർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോർ ആയി നോക്കിക്ക് ഇത് ഫോർ ഇത് ത്രീ ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് നമ്പർ എങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ സി ത്രീ ഫോർ ഇപ്പം ടെൻ സി നയൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി സി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയാ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനാ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഇത് തന്നെ നോക്കി എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ് ഈസ് ത്രീ ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് വാട്ട് ഈസ് ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് റേസ് നാല് മൂന്ന് നാ മൂന്ന് നാല് തവണ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഗുണം മൂന്ന് എൺപത്തൊന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ഫോർ ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഫുള്ളായില്ല മോനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ആ മാർക്ക് ഫുൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വേണം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വട്ട് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇവിടെ പവറിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ സിക്സ് ആ താഴെ ഒരു ഇതും കണ്ടോ എക്സ് നിൽക്കുന്നു വെട്ടാൻ ഓ വെട്ടിയാൽ എത്ര എണ്ണം പോകും ഒരെണ്ണം കാരണം ഇവിടുത്തെ പവർ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് അത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ വട്ട് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോകണം ബാക്കി രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നോക്കിക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻസർ ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് നൂറ്റി ഈ നാല് ഗുണ ഇരുപത്തേഴ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ യു എക്സ് ക്യൂബ് താഴെ അവന് കൂടുതൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ടുവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എക്സ് താഴെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെട്ടിയാൽ